the book of, of, of Revelation Il, palataan ilmestyskirjaan. Should make you tremble. Sen pitäisi saada sinut vapisemaan. Because this, the first chapters, jo ensimmäisissä luvuissa, are the messages of Jesus Christ to his church. Jeesuksen itse kirjoittamat viestit seurakunnille. And that's the, that's the letter to the Thyatira. Tämä oli nyt työtiran seurakunnalle. Mennään lukuun kolme. In chapter three we have the church of Sardis. Sieltä löytyy Sardiksen seurakunta. And this is simply a church. It says, uh, you can read verse, um, uh, look at read verse one. Ja aloitetaan luku. One and two. Joo, eli luku kolme ja yksi alkaen. Well, you could read, um, read verse one to verse, um, Verse 5. Okei, okay, eli kirja Sardekseen ja 1-5. Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat ja kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekoja sitä täydellisiksi minun Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, noudata sitä ja tee parannus. Jos et valvo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulen luoksesi. Kuitenkin sinulla on sardeksessa muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteita. He, he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, puetaan siis valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta. Ja minä tunnustan hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Amen. Now, this is a church that was basically dead. They lost their life. Tässä oli käytännössä kuollut seurakunta. They didn't live in living fellowship with Jesus. He eivät eläneet Jeesuksessa. But they had a good name. Mutta heillä oli hyvä nimi. Do you like the name of your church? Pidätkö oman seurakuntasi nimestä? I'm sure there's people here from different churches. Täällä on varmasti monesta seurakunnasta väkeä. I like väkeä. the way one, the, the one way mission. I like that one way. There's Minä one pidän way one way missionista. But I have been I have you know been to many churches all over the world. Mutta olen käynyt monissa seurakunnissa ympäri maailmaa. I've been to the apostolic church. Olen ollut apostolisessa kir- seurakunnassa. The, the Pentecostal church. Helluntai seurakunnassa. And when I was in Africa in Calabar in in Nigeria. Ja Afrikassa Nigeriassa. They have thousands of churches. Siellä on tuhansia seurakuntia. And they have all got a different name. Ja kaikilla on eri nimi. They've got the true church of God. On tosi Jumalan kirkko. The true church of Pentecostal holiness. Tosi hellun tai pyhyyden seurakunta. And I notice one church, I think it's my church. Ja tiedän yhden, mikä on hänen. The church of the holy face. <laughs> Pyhän naaman seurakunta. I, I think like, would you think I would be good? <laughs> yeah, yeah. Thank you. Oi, toisko hän hyvä sitten tässä. <laughs> Thank you. Thank you. I've got it from him, so it's okay. But you see... The name. What does the name mean? Mitä nimi oikeasti tarkoittaa? But you see, if I called myself, I'm a Pentecostal church. Jos nyt kutsun, että me olemme se helluntai seurakunta. Apostolic church. Tai apostolinen seurakunta. What do you mean by that? Mitä sillä oikeasti tarkoittaa? Are you like the church in the book of Acts? Tarkoitatko, että oletteko niin kuin apostolien teon seurakunta? Well, well, okay, maybe not. Ehkä ei. You see, sometimes we get a name. Joskus meillä on nimi. And it doesn't fit. Ja se ei osu. What's our name? Mikä nimi? What is the state of our church? Missä tilassa seurakunta on? Do we have this Pentecostal power? Onko meillä hellun tai seurakunnan voima? Do we have this Pentecostal holiness? Onko meillä tätä hellun tai pyhyyttä? May God grant us to have a name and a life that fits the name. Nimen pitäisi osua seurakunnan tilan ja elämämme tilan. I don't know the best name for a church. En tiedä parasta nimeä seurakunnan. But I don't think names are very important anyway. Tai en usko, että nimillä on oikeasti väliä. People forget them very quickly. Ihmiset unohtavat ne nopeasti. And Watchman Nee had a very good idea. Hmm? Watchman Nee, he's a Chinese preacher. Ja kiinalaisella saarnailla oli hyvä näkemys. He said, I don't like denominations. Hän sanoi, että hän ei pidä eri lahkoja. We are not going to have a denomination. Ei ole eri jakaumia. He said, I'm not going to be the church of anything. I'm going to be the church of Christ of Helsinki. Ei hän sana opettaja, että olemme nyt Helsingin seurakunnan kirkko. That's all I'm going to say. 
Ja tämä on ainoa mitä sanoo. So after a few years it became a new denomination. <laughs> ja sitten parissa vuodessa siitä tuli uusi you denominaatio. You can't a name. Nimeä ei voi paeta. But here they had a name. Tässä heillä oli nimi. It was a good name. Se oli hyvä nimi. But they didn't live up to it. Mutta he eivät eläneet sen mukaisesti. What's your name? What's your reputation? Mikä on sinun nimesi? Mikä on maineesi? Jesus rebuked this church. They had no life. Jeesus nuhtelee seurakunta siitä, että heillä ei ole elämää. What is life before God? Mitä on Jumalan edessä elämä? You know, we said yesterday that, I think it was yesterday, we said that alive and dead. Eilen puhuttiin siitä, että elävä ja kuollut. The person who is alive is also dead. Ihminen, joka on elossa, on myös kuollut. Jesus was the deadest man who ever lived. Jeesus oli kuolleen ihminen, joka ei koskaan eli. He was dead to sin. Hän oli kuollut synnillä. Dead to, dead to money. Kuollut rahalle. Dead to flattery. Kuollut imartelulle. And because he was dead, he was alive to God. Ja koska hän oli näin kuollut, hän oli elävä he Jumalalle. The the hän kuuli hengen todistuksen sisällään. We need to hear the voice of the Holy Spirit. Meidän täytyy kuulla pyhän hengen ääni. God grant us to be alive. Suokoon Jumala meille tämän you know, The most important thing today. Tärkein asia tänään is our consciousness of God. Meidän tietoisuutemme Jumalasta. That we hear the voice of the Holy Spirit. Ja kuulisimme pyhän hengen äänen. Now the voice of the Holy Spirit tells me I'm a child of God. Pyhän hengen ääni kertoo minulle että olen Jumalan lapsi. Um, let me tell you a, a story from a friend of mine. Kerron tässä tarinan ystävästäni. He, he was working in a big office in, in uh, Nottingham in England. Hän työskenteli isossa toimistossa, isossa toimistossa Nottinghamissa Englannissa. And he, he, in his office there were hundreds of workers. Ja toimistossa oli satoja työntekijöitä. They were started work at nine o'clock. He aloittivat aamu yhdeksän. Five o'clock, a bell goes. Ding. Ja viideltä kello soi. They all go. Ja kamat kassiin. Ja... Five o'clock, there was a rush for the door. Viideltä oli oikein kiire ovelle. And two minutes past five, nobody was there. Ja kaksi minuuttia yli viisi, kukaan ei ollut paikalla. Was among them. Every day at five o'clock, ding, ja, tämä, ja tämä ystävä meni ihan mukana. One day he was at his desk. Ja yhtenä päivänä ystävä oli sitten siinä työpisteellään. And about four o'clock, ja noin neljältä. The Holy Spirit said to him, Pyhä henki sanoi hänelle, Don't go home. älä mene kotiin. Don't go home. Ala mene kotiin. He thought, is that you, Lord? Is that you? Et onko se sinä? Five o'clock comes, ring, ring, everybody leaves. Ja kello viisi tulee ja taas kaikki lähtevät tapansa mukaan. In a few minutes, ja, silence. Ja parin minuutin päästä täysi hiljaisuus. He waits. Tämä ystävä odottaa. Nothing. Ei mitään. Time is going. Aikaa kuluu. He said, Lord. Kysy Herra. I think I heard you say stay here. Ikään kuin sen kuulut herra että puhut että jää tänne. Maybe I'm wrong. Ehkä olen väärässä. If nobody nothing happens by six, Ehkä, I'll go home. Jos jotain ei tapahdu kuudelta niin lähden kotiin. A few minutes before six. Pari minuuttia vaille kuusi. He heard of, uh, footsteps. Hän kuulee askeleita. A man came into the office. Mies tuli toimistoon. He went as white as a sheet. Ja hän meni valkoiseksi kuin lakana. He said what are you doing here? Ja kysyi, mitä teet täällä? He said, I know it's strange, ystävä vastaa, että tiedän, että tämä on outoa. But I think God told me to stay to for you. Mutta ikään kuin Jumala olisi puhunut, että pitäisi jäädä tänne Why sinua varten. Ja kysyi vastavuorosti, että miksi sinä olet täällä? The man said, I have just swallowed enough tablets to kill myself. Tämä mies vastaa, että hän on juuri niellyt tarpeeksi tabletteja tappaakseen itsensä. And my friend rushed him to the hospital and saved his life. Ja tämä ystävä kiirehti hänen kanssa sairaalaan pelastaakseen hänen henkensä. Being alive to God is not just a, a theory. Jumalalle elävänä oleminen ei ole mikään teoria. It's that you love him. You Tarko- love his voice. Tarkoittaa että rakastat häntä ja hänen ääntänsä. You want to quiet your heart. Haluat hiljentää sydämesi hänen äärellään. You know the most important thing about you and me. Tärkein asia meissä. The only way I know I have life. Ainoa tapa miten tu- tiedän eläväni. Is I have a relationship with Jesus Christ. On se että minulla on suhde Jeesukseen. 
That's the second church. Tämä on toinen kirkko. The, 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 the fifth church. Ja tämä on nyt viides seurakunta. Then we go to the sixth church, Sitten mennään kuudenteen seurakuntaan, which is the church of Philadelphia. joka on Filadelfian seurakunta. And this is the second church that Jesus had nothing negative to say. Ja tämä on nyt toinen seurakunta, jolle ei Jeesuksella ole mitään negatiivista sanottavaa. And Jesus said in verse 8, I have set before you an open door. Ja Jeesus sanoo jakeessa kahdeksan, että teillä on avoin ovi. Now this church does not mention love. Tämä seurakunta, tässä seurakunnassa ei mainita sana rakkaus. Except in the name. Paitsi nimessä. The word Philadelphia. Nimessä Philadelphia. Means love, brotherly love. Nimen merkitys on veljelle. No, when we rakkaus. say brotherly love, it includes sisters. Kun sanomme veljellinen rakkaus, se myös mukaan Because lukee siskot. In the Greek language there is the, uh, what's word for brother and sister in in in, in Finnish? Sisarus. Uh, I guess. Oh. What's brother? A veli. And sister? Sisko. Okay, very and sisko. Okay. Yeah. <laughs> okay, so similar in English brother and sister, very different words. Eli niin kuin samankaltaisesti Englannissa, että on brother and sister, hyvin erikaltaiset But in sanat. Greek, Mutta Kreikassa. It's Adelphos, eli kreikan kielessä Delfos. And Adelphi. Ja Adelphi. Delphi. Yeah. 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 Delphos is womb, the womb of the, of the mother. Eli Delfos tarkoittaa kohtua. Adelphos and Adelphi come from the same womb. Ja Adelphi ja Delfos tulevat samasta kohdusta. So Philadelphia. Eli Philadelphia is brotherly and sisterly love. Tarkoittaa yhtä lailla veljellistä ja sisarellista rakkautta. and sisters loving one another. Et sisarusrakkautta. It's the love of the church. Se on seurakunnan rakkautta. It's the greatest name. I like this name. Tämä on hienoin nimi. And Philadelphia, they, they have, and I love this because this church by its name, it's the main thing we we think of in this church is love. Se on niin hienoa, että nimestä jo tulee se, että tässä seurakunnassa on pääasiana rakkaus. Well, en nyt toista samaa, mitä puhuttiin aikaisemmin päivällä. Mutta Jumala sanoi rakkaudelle, että minä avaan oven Love sinulle. Rakkaus avaa ovia. But no love closes doors. Rakkaudettomuus sulkee ovet. I may have told you this story before. Olen ehkä kertonut tämän tarinan ennen. But this is a story from uh, the war in Zimbabwe. Tämä kertoo Zimbabwen sodasta. Sodasta. You probably haven't heard much about it. Te luultavasti ole kuulleet paljon siitä. But Zimbabwe was a British colony. Mutta Zimbabwe oli brittien siirtomaa. And they were very close to South Africa. Ja se oli hyvin lähellä Etelä-Afrikkaa. And so they had apartheid. Ja niin heillä oli apartheid-politiikkaa. The blacks and the whites were separate. Mustat ja valkoiset eroteltiin. There were shops for the black people, shops for the white people. Kaupat olivat erikseen kummallekin. It was a terrible thing. Se oli hirveä asia. And so that there was in 1964. Ja sitten vuonna 1964. There was war in Zimbabwe. Zimbabwessa syttyi sota. And I've been to Zimbabwe many, many times. Olen käynyt Zimbabwessa monta kertaa. We have a Bible school there. Siellä on raamattukoulukin. But in the, in, in the Bible school, then there is a neighbor. Mutta raamattukoulun Mr. naapurissa, Mr. Keevil. And Mr. Keevil's farm in the war was ja never attacked. Ja tämän herran farmin vastaan ei ikinä hyökätty. Nobody ever attacked his farm. Hän Sota pysyi poissa hänen farmiltaan. So many farms were attacked by the rebels. Ja muuten monta farmia tuhottiin kapinallisten toimesta. You can call them rebels or freedom fighters. Heitä voi kutsua vapaustaistelijoiksi tai kap- kapinallisiksi. But they were fighting and they were attacking the farms. Mutta he taistelivat ja hyökkäsivät myös farmien kimppuun. But Mr. Keeble's farm was never attacked. Mutta tämä Mr. Keeble'n farmia vastaan he ikinä hyökätti. Hän oli kristitty. And you think what what was keeping his farm? Ja mikä sitten suojeli hänen farmiaan? Was it faith? Was it prayer? Oliko se usko tai rukous? What was the answer? Mikä on vastaus? Well, the war finished. No sota loppui. A black government came in. Tuli musta hallitus. And one day a minister from the government came to his farm. Ja yhtenä päivänä hallituksen ministeri tuli hänen maatilalleen. And he came to shake his hand. Tuli kättelemään häntä. He said, Mr. Keeble, Hän sanoi, Mr. Keeble, I want to shake your hand. haluan kätellä sinua. 
And I want to ask you, do you want to know why no one attacked your farm? Ja kysyä sinulta, tiedätkö, miksi kukaan ei hyökännyt maatilalle sen? Yes, please. Why did no one attack my farm? Ja nutelleen kysyä, että totta kai haluaa. He said, it's very simple. Se on hyvin yksinkertainen asia. At the beginning of the war, sodan alussa, an old woman came to your farm. Vanha nainen tuli maatilalle sen. Begging for food. Anoen ruokaa. And you ja sinä, received her. Ja sinä otit hänet vastaan. And you said to her. Ja sanoit hänelle. Of course you can eat on our farm. Totta kai saat syödä maatilastamme. And not only that you can stay on our farm. Ja voit myös jäädä tänne olemaan. I will asumaan. give you a little house. Annan sinulle pienen asumuksen ja talon. Where you can stay. Sinulla on paikka missä voit you viipyä. You can stay as long as you like. Voit viipyä niin kauan kuin haluat. And you can eat on my farm. Ja voit syödä maatilan antimista. And the minister said it was my mother. Ja tämä ministeri sanoi, että se oli hänen äitinsä. I was a leader of the rebels. Tämä oli kapinallisten johtaja tämä ministeri. And I gave orders. Ja annoin käskyt. As long as she is on your farm. Ja niin kauan kuin tämä äiti on siellä no maatilalla. No touch your farm. Kukaan ei tulisi koskemaan sitä maatilaa. What saved his life? Mikä pelasti siis hänen elämänsä? His son's life. Hänen poikansa his elämänsä. Daughters, his hänen wife. tyttärensä, hänen vaimonsa. What saved him? Mikä pelasti heidät? Love. Rakkaus. When he did it, Kun hän teki sen, there was no stadium to watch him. ei ollut stadionilista katsomassa there häntä. Was nobody to clap him. Kukaan ei taputtanut. There was no cheer, not from human beings anyway. Eikä hurraa mistä ihmisiltä ainakaan. It was just a, a farmer with an old woman. Se oli vain maatilallinen ja vanha nainen. A white man with an old black woman. Valkoinen mies vanhan mustan naisen kanssa. Some white men would have said, Get out of my house. Jotkut valkoiset ihmiset olisivat vain hylänneet ja kehottaneet häipymään. But he did. Mutta hän ei tehnyt niin. I have set before you an open door. Olen avannut teille oven, no one can close it. jota kukaan ei voi sulkea. Pray God that we will learn to love. Rukoilkaamme Jumala, että oppisimme rakastamaan. We need a revival. Tarvitsemme herätyksen. We need a revolution. Tarvitsemme ilmestyksen ja palantamuksen. Mutta mistä se alkaa? Brotherly love. Sisarusrakkaudesta. When we read these letters, Kun luemme näitä kirjeitä, should they not make us weep? Eikö niiden pitäisi saada meidät itkemään? Eikö meidän pitäisi olla polvillamme? Anoen armoa ja anteeksi antoa. Eikö meidän pitäisi pyytää Herralta apua tämän sukupolven vaikuttamiseksi? Me haluamme olla niin kuin saaris, joka ei kuule Herran ääntä. Me haluamme olla kuolleita. Haluamme olla niin kuin Philadelphia. Jos ette polvistu täällä ja itke täällä. I'm not asking for a circus. En, en pyydä sirkusta. I don't want the church to be a circus. En halua, että seurakunta on sirkus. You don't have to do it here. Täällä ei sitä tarvitse But tehdä. Do it. Mutta tehkää do se. It. Tehkää se. The Bible is not speaking to your head. Raamattu ei puhu päällenne. It's speaking through your head. Se puhuu pään läpi. To your heart. Sydäminne. God wants to bring such a revival. Jumala haluaisi suuren herätyksen. If you don't weep here, weep at home. Jos ette itke täällä, itkekä kotona. Ole kaksin Jumalan kanssa. He doesn't want to shame you. Hän ei halua teitä häpeään saattaa. He's not interested in showing others. Hän, hän ei kiinnosta, mitä muut ajattelevat. He wants to change you. Mutta hän haluaa muuttua, he muuttaa wants jokaisen. To change me. Hän haluaa muuttaa minut. These Bible verses Are the most challenging verses in the world. Nämä jakeet ovat haastavia. And we come to the last church. Tullaan nyt viimeiseen seurakuntaan. Time is gone, but let's go quickly to the Laodicean church. Aika kuluu, mutta mennään Laodikean seurakuntaan. And the Laodicean church was the worst church. Ja Laodikean seurakunta oli se pahin seurakunnista. Why? Because he had nothing good to say. Miksi? Koska Jeesuksella ei ole mitään hyvää sanottavaa. Kaikissa muissa oli sentään jotain. 
But to this church, nothing good. Tällä seurakunnalla ei mitään hyvää. This is a church. Tämä on seurakunta. The Laodicean church. Laodikean seurakunta. He says you know the verse. Read verse 15 to verse Eli jae 15, 17 kirjan laudikeaan. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, kumpa olisitkin kylmä ja tai palava, mutta koska olet penseä, et kylmä etkä palava, minä oksenan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut etkä tarvitse mitään, et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Well, this was a wealthy church. Tämä oli vauras seurakunta. It was a wealthy city. Vauras kaupunki. In the history books. Historian kirjoissa. There was an earthquake in this area. Tällä alueella oli maajäristys. About um, the beginning, before the time, or about 20 AD. Noin 20 jälkeen ajalaskun. Th- it's AD 17. AD 17. 17 jälkeen ajalaskun. There was a big earthquake. Oli suuri maajäristys. It destroyed many of the cities. Se tuhosi monia kaupunkeja. Rooman keisari tarjosi rahaa uudelleen rakentamiseen. Mutta Laudikea sanoi, emme tarvitse Rooman keisarin rahoja. Olemme rikkaita. Se oli vauras kaupunki. Voimme tästä päätellä, että Laudikea oli rikkain kaupunki tällä alueella. Mutta jostain syystä raha oli pettänyt heitä. Jeesuskin varoittaa rikkauksien petollisuudesta. Hän personifoi rahan. Has money ever spoken to you? Onko raha ikinä puhunut teille? Oh yes. Kyllä vain. Things speak to you. Asiat puhuttelee. And they tell you you need me. Ja ne kertovat että tarvitset you minua. Need more of me. Sinä tarvitset enemmän. And, and people get trapped in this whole world where money is deceiving them. Ja ihmiset jäävät tässä maailmassa rahan ansaan. Paul said the love of money Paavali sanoi, että is a root of all kinds of evil. Rak- rakkaus rahaan on kaiken pahan alku juuri. Paul said some have been led astray. Jot- jotkut ovat eksyneet tämän takia. Uskosta. In their greed. Ahneuksissaan. And have pierced themselves through. Ja he ovat lävistäneet itsensä. With many sorrows. Monilla suruilla. So they had been deceived by money. He ovat antaneet rahan pettää. Matthew said in his, in his gospel. Matteus sanoi evankeliumissa. He told us that Jesus said. Hän kertoi, että Jeesus sanoi. That the love of money. Rahan, rakkaus rahan. Can choke. Voi kuristaa. The word sanan, of God. Jumalan sanan. It can choke the life of God. Se voi kuristaa Jumalan elämän. So that spiritually we can't breathe. Niin että hengellisesti emme voi saada henkeä. We can't breathe anymore. Emme saa henkeä enää. Laodicea Laodicea was dead. oli kuollut. But, but they didn't know. Mutta he eivät itse tienneet sitä. Because something had happened in them. Koska jotain siellä oli tapahtunut. They couldn't feel anymore. He eivät tunteneet enää mitään. He said you are neither cold nor hot. Jeesus sanoi, että te ette ole kylmiä ettekä kuumia. He said if you were cold, you would call on the Lord. Jos olisitte kylmiä, niin kutsuisitte Herraa. Oh, if you were hot, that would be fine. Ja jos olisitte kuumia, niin se olisi hyvä. Mutta koska olette kädenlämpöisiä. You are sleepy. Te olette uneliaita. You have enough religion. Teillä on tarpeeksi uskontoa. That you don't fear eternity. Niin, että te pelkää ihan kaikki suutta. You're not afraid of eternity. Te pelkää ihan kaikki suutta. But you don't have enough religion to flee the world. Teillä ei ole tarpeeksi uskoa paetaksenne maailmaa. So you have both the world and eternal life at the same time. Teillä on siis kumpikin ihan kaikki ne elämä ja maailman rakkaus maailmaan. But that's not biblical Christianity. Mutta se ei ole raamatullista kristillisyyttä. They had both. Heillä oli molemmat. 
He says to them in, in his answer. Ja hän sanoo vastauksessaan. He says be zealous. Hän sanoo olka. Where, where is it verse? Um, uh, be zealous and repent. I can't see it, but it's there. Um, anyway, read verse 19. verse 19. Thank you. Be zealous. Eli kiivailkaa. No, you could say, wait a minute. I will be zealous when the Holy Spirit comes. Tä voi sanoa, että odotapa hetki, minä kiivaan ja sitten kun pyhä henki tulee. Well, there was a famous preacher Smith Wigglesworth. Tä oli kuuluisa saarnaaja Smith Wigglesworth. Yeah, very good. Yeah. <laughs> He said if the Holy Spirit doesn't move me I will move the Holy Spirit. Hän sanoi jollei pyhä henki liikuta minua niin minä liikutan pyhää henkeä. No I'm sure that's bad theology. Se on varmasti teologisesti väärin. But do I really care about theology? Mutta kiinnostaako se oikeasti? When a person says oh I can't repent until the Holy Spirit moves me. Kun ihminen sanoo että hän ei voi tehdä parannusta kunnes pyhä henki koskettaa häntä. That's bad theology. Se on huono teologia. That's worse theology. Se on pahin teologiasta. I can't repent. En voi kääntyä. I can't flee the world. En voi paeta maailmaa. Jesus said you can. Jeesus sanoi että kyllä voit. Because I'm telling you to. Koska Jeesus käskee niin. How he won't tell you to do something unless he you can do it. Hän ei kehota mahdottomuuksiin. He said be zealous. Sano kiivailkaa. And repent. Ja tehkää parannus. Start to move in your heart. And, and so he said, I can re, re, read verse 18. Eli jae 18. Verse 18, yeah. uh, chapter 3, verse 18. Yeah. Eli kappale 3, jae 18. Minä neuvon sinua ostamaan miltä tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Mm, there are three aspects to his advice. Tässä on kolme aspektia tässä Number neuvossa. Number one, by gold. Ostakaa kultaa. Number two, buy white clothing. Numero kaksi, valkoiset vaatteet. Number three, buy some ointment for your eyes. Ja kolmantena, silmävoidetta. So what do these three things mean? Mitä nämä kolme asiaa tarkoittavat? He says, I want you to buy gold. Jeesus käyttää ostamaan kultaa. Refined in the fire. Tulessa koeteltua. Oh, this is something of character. Tässä on jotain, missä on luonnetta. Make decisions that show you're a man, a woman of character. Tässä siis päätöksiä, jotka osoittaa, että sinä olet. O- you make decisions that make you superficial. Sinä teet päätöksiä, jotka tekevät sinusta pinnallisen. You become just a worldly nothing. Niin sinusta tulee mitättömyys. You're playing computer games for hours. Jos pelaa videopelejä tunteja. You're you're watching. Soap operas on the television. Tai katsot saippua operoita. You're wasting your life. Sinä tuhlaat elämääsi. That's what, that's the opposite of buying gold. Tuo on päinvastaista kuulan ostamisella. Make good decisions. Tehkää hyviä päätöksiä. Fast and pray. Paastotkaa ja rukoilkaa. Read the scriptures. Lukekaa sanaa. Buy gold. Ostakaa kultaa. Become a person of character. Hankkikaa luonnetta. Share in the sufferings of Christ. Kärsikää yhdessä Kristuksen kanssa. Turn your back on the world. Kääntäkää selkä maailmalle. The second thing. Toiseksi. Buy white clothing. Ostakaa valkoiset vaatteet. Inward purity. Sisäinen pu- pyhyys ja puhtaus. Heart holiness. Sydämen pyhyys. Ask God. Kysy Jumalalta. Change me. Muuta minua. Change my heart. Muuta sydämeni. And the third thing. Ja kolmantena. Anointing for your eyes. Silmävoidetta. Revelation. Ilmestystä. You know, I need to see God and see his hand. Tiedättekö, meidän pitää nähdä Jumala ja hänen kätensä. You remember Hagar in the Old Testament. Hagar vanhassa testamentissa. In chapter 20. One of Genesis. Um, ensimmäisen Mooseksen kirjan kappale 21. Away by Abraham. Abraham lähetti Haagarin pois. And she, she was dying in the wilderness. Ja hän oli kuolla autiomaassa. The boy was dying. Samoin Ismail hänen poikansa. They had no water. Heillä ei ollut vettä. She didn't want to see the boy die. Hän ei halunnut nähdä poikansa kuolevan. She put him under a bush. Hän laittoi hänet 
pensaikon juurelle. Luultavasti hänen kielensä oli valosta. Silmät jo pyöri päässä. Hän huusi. Jumalani, tarvitsemme vettä. Sitten Jumala avasi hänen silmänsä. Ja hän näki. Ihan hänen vierellään. Was a well of water. Oli kaivallinen vettä. She was dying hän teki kuolemaa. Well. Hän teki kuolemaa kaivon vieressä. All she needed was revelation. Aina mitä hän tarvitsi oli ilmestys. You know that the world is a wilderness. Tämä maailma on autiomaa. It's dead, there's no water, there's no life. Se on kuollut, siellä ei ole vettä eikä elämää. We will die in this world. Me kuolemme tässä We maailmassa. Need the Holy Spirit. Me tarvitsemme pyhää henkeä. Well right tässä huoneessakin on kaivo. You can drink from the well. Siitä voi juoda. Jesus said the well is deep. Jeesus sanoi, että kaivo on syvä. But if you ask me, I will give you living water. Jos kysytte häneltä, hän antaa teille elävää vettä. Ettekä ikinä enää tunne janoa. We need revelation. Tarvitsemme siis ilmestystä. But Jesus, Jesus said to this church, Jeesus puhui tälle seurakunnalle, ostakaa se, buy gold. ostakaa kultaa, buy white clothing. ostakaa valkeat vaatteet, buy revelation. ostakaa ilmestystä. Okei, okay, okay, kuinka me. paljon herra? I've got a credit card. How much? How much? Osta vaikka luotolla. Jeesus sanoi, älä tuo noita eteeni. Ne, tä- ne ovat täysin hyödyttömiä Jumalan valtakunnassa. If you want to buy from God. Jos haluat ostaa Jumalalta. It's the currency of the heart. Se on sydämen valuutta. You might have a million in your bank. Sinulla voi olla pankkitilillä miljoona. But what do you have in your heart? Mutta mitä sinun sydämessäsi on? He said you have to pay. Sinun täytyy maksaa. Isaiah said the same thing. Jesaja sanoi ihan samaa. Come and buy without money, without price. Tulkaa ostamaan ilman rahaa, ilman palkintoa. What is it to buy? Mitä tämä on? Mitä pitäisi ostaa? Humility. Nöyryyttäkö? Confession, tunnustusta, faith, uskoa, love, rakkautta, repentance, katumusta. That's the currency, se the money of heaven. Se on taivaallinen valuutta. He said, Come and buy. Hän sanoi, että tulkaa ostamaan. And the last thing we'll close with this verse. Ja lopetetaan tähän jakeeseen. Read verse 20. The most famous verse in the book of Revelation. Jae 20 ja ilmestyskirjan yksi kuuluisimpia jakeita. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseni ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. I have two connections with this verse. Minulla on kaksi yhtymää tähän jakeeseen. In my university this picture is hanging. Yliopistossani tämän jakeen kuva roikkuu. Of the light of the world. You can see it. It's a picture by a, a British painter. Se on elämä, äh, tota, maalaus brittiläisen taiteilijan. In the town I live in. Ja tämä taiteilija maalaisi sen hänen kotikaupungissaan. He used a church door. Ja hän käytti kirkon ovea. And that church door is in my town. Ja se kirkon ovi on hänen kotikaupungissaan. And when he painted it, ja kun tämä taiteilija maalaisi sen, changed it. hän muutti sen. He didn't paint a handle. Hän ei maalannut oven kahvaa. There was no handle for Jesus. Ei ollut oven kahvaa Jeesuksen. Jesus couldn't open the door from the outside. Jeesus ei voinut siis ulkopuolelta avata ovea. To open this door... You open it from the inside. Tämä ovi aukeaa sisäpuolelta. You must open the door. Sinun täytyy But avata se ovi. This is a very strange verse because he's speaking to the church. Tämä on outo jae, sillä tässä puhutaan seurakunnalle. And he says, he says, I'm speaking to the whole church. Tässä hän puhuu koko seurakunnalle. But who opens the door for Jesus? Mutta kuka siis avaa seurakunnan oven Jeesukselle? Because he doesn't say if the pastor opens the door or if you have a big meeting to open the door. Hän ei yksilöi avako pastorisen tai joku kenties seurakuntalaisista. Oh no. if anyone, Tässä puhutaan yhdestäkin. Jesus enters the church through everyone. Kyse on yksilöstä. Jeesus tulee yksilön kautta. You open the door to him. You do it. Juuri sinä avaa ovi. And we talk about this verse in salvation. Ja tästä puhutaan myös pelastuksen yhteydessä. That's true too. Tästä jakeesta. Ja se on myös But totta. Mutta tässä puhutaan myös pyhän hengen liikkeestä. These in Nämä jakeet, kappaleet 
ilmestyskirjassa. I hope you do read the book of Revelation. Toivottavasti luette ilmestyskirjan. But even if you don't get past chapter three, mutta vaikka ette pääsisi kolmannen kappaleen ohi, these are some ohi, of the greatest chapters in the New Testament. Nämä ovat yksi parhaimpia kappaleita Uudessa testamentissa. Ja voivat avata herätyksen mihin tahansa seurakuntaan. If we will receive the message, jos vain vastaanotamme viestin, and open the door to Jesus. avatkaa ovi Jeesukselle. It's you. Kyse on sinusta. And you alone. Juuri sinusta. Not the person next to you, you. Ei vieressä istuvasta, vaan sinusta. Must open the door. Sinun täytyy avata ovi. Let's pray. Rukoillaan. Open the door. Avaa ovi. Open the door. Avaa ovi. Confess what your need is. Tunnustakaa tarpeenne. If your heart is heavy, sydämenne on painava. If it's lukewarm, jos on käden lämpöinen. Talk to him. Puhukaa hänelle. Tell him. Kertokaa hänelle. Just say the word. Sanokaa vain sana. Change me. Muuta minut. Of all the prayers we pray. Kaikista meidän rukouksistamme. The greatest prayer. Suuri rukous. Change me. On muuta minua. Help me. Auta minua. Lord, we thank you for these words in the Bible. Herra, kiitämme näistä sanoista sanassasi. They come from your lips. Ne tulevat sinun huuliltasi. Every word of the Bible is of equal importance. Kaikki sanat sanassasi on yhtä tärkeitä. But somehow these words. Te jostain syystä nämä sanat. Lord, burn them in our hearts. Herra polta nämä poltin raudalla sydämiimme. them deep in us like seeds. Paina ne syvälle siemeninä sisimpäämme. Forgive us our sin. Anna anteeksi meidän syntimme. Forgive us our coldness. Anna anteeksi meidän kylmyytemme. Our deadness. Meidän kuolle, And make us alive. Tee meistä eläviä. Through the power of the Holy Spirit. Pyhän hengen voimassa. Change me, Lord. Muuta meitä, Herra. We pray for this year. This year we begin this year. Rukoilemme tämän vuoden alkuun. Fill me with the Holy Spirit. Täytä meidät pyhällä hengelläsi. Fill us with the Holy Spirit. Täytä meidät pyhällä hengelläsi. We are the least of all believers. Olemme vähäisimpiä kaikista uskovista. But you are a great savior. No sinä olet suuri pelastaja. Fill us with the Holy Spirit. Täytä meidät pyhällä Change as we pray. Muuta meitä kun rukoilemme. And we pray this. Ja me rukoilemme näin. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Now the Bible asks us to do something. Sana kehottaa meitä tekoihin. So do something. Eli tehkää. When you get home. Kun menette kotiin, Pray. rukoilkaa. If God has to you, jos Jumala on puhutellut sinua, in all these many words, if God has to you, kaikista näistä sanoista, että Jumala on puhutellut sinua, take that word and Jesus. ota se sana ja vastaa Jeesukselle. Amen. Amen.